我受够了，我受够了每天没完没了的撒谎，我受够了每天活在别人的眼光里和议论中，我受够了这种荒诞不经的感情关系。更重要的是，我受够了你。哎，好了，这次我去找董小姐，引发这一系列的事情都是我的错，我也向你道歉，行了吧？不去。周小姐，请。啊，谢谢。你迟到了。你怎么在这儿？培养感情啊，亲爱的。啊？你今天不是有发布会吗？发布会就给哀家主持了。你好像不是很喜欢我在这儿陪你啊，那我先走了。一起练吧，你来都来了。哦。能够看到你这个蠢样，也挺有趣的。这段苦日子，什么时候能到过头啊？生命贵在煎熬嘛。啊！我看你现在就是在幸灾乐祸。好，下一个动作需要你们两个一起配合一下。啊？啊什么？这里还有别人吗？周小姐跟主编倒是越来越默契了。这个周小姐刚见她的时候，还挺咋咋呼呼，不过现在看起来，她还挺可爱的。啊，我听说周小姐的工作能力很强，在公司帮了主编不少忙。啊，董事长，我先去忙。我想问你一件事情。说。你现在是不是还喜欢他？首先，我不知道你说的他是谁。然后我要告诉你，我现在心里是空的，没有任何人。心呢？就像是一座房子，即便是人不在了，家具被搬空了，但是回忆难道也不在了吗？就好像填满一个家的，不一定是那些家具，也有可能是那些回忆啊。你想说明什么呢？我，我就是想说。即便是在一个空的房间里，也难免会有一些意外吧。就好像怎么删除都删除不掉的意外。你什么时候变得这么婆婆妈妈了？真的好烦啊！我也不想这么婆婆妈妈的，只是每次跟主编在一起的时候，就会变得婆婆妈妈的。在我这里。没有例外，那些事情已经过去了，过去了就是过去了，过去的永远不可能成为现在。好，休息完毕，我们换下一组动作。好。啊
腿部用力。你呀、啊，有时候就是活得太理性了，像一道化学公式；有时候呢，又感性的像一滩水，让人琢磨不透。说送我回家吗？买戒指。买戒指。其实，戒指明天买也行。要不然这次你先记账吧，回头我把钱一起补给你。你现在保持安静，就是对我最大的补偿。我还不就是觉得自己做错了吗？要不然我一会儿请你吃饭吧。随便。你好，你好。行，我知道了。怎么了？发布会出了点问题，我必须马上过去。你先在这儿等我，我很快回来。哦，那你开车注意安全啊。嗯。喝杯水。谢谢。我已经给他打过电话了。他马上过来。没想到事情搞成这样。这不怪你。其实我应该清醒一点。明知道他已经有女朋友了，而且我也已经决定，拍摄结束之后我就会离开。现在再多做纠缠，对我，对荣轩，对周然。都是一种伤害，而且现在周然已经受到伤害了。可是我就是没有办法控制自己，不去接触荣轩。你不用太自责了。我以为我自己很清楚，可以把这些关系都处理好的。你已经做得很好了。来了，他还好吧？先进来吧。怎么会这样？已经包扎好了，没事了。小姐，我已经查过了，你要的那款戒指，我们现在店里没货了。啊？怎么会没货了呢？那你帮我查一下，其他店里还有吗？我已经问过其他分店了，都没有。这款戒指属于定制款，生产的量很少，所以实在是对不起。那您要不要看一下我们其他的款式？不用了。嗯，不好意思啊，我能不能在这里等一个朋友？等他来了之后，我们再决定呢。当然可以了，请跟我来
，谢谢。我没事，就是从舞台上摔下来，划伤了腿而已。你作为一个模特，应该好好照顾自己的身体，以后多注意安全。谢谢你关心我，也谢谢你来看我。作为主编，关心你是应该的，更何况，你是我们这次发布会的合作伙伴。这里就只有我们两个人，你一定要这样说话吗？那你想让我怎么说话？我知道你恨我，但是我也不想事情变成这样，我是有苦衷的。董小姐，我觉得你想的有点多了。我们现在只是单纯的合作伙伴关系，我干嘛要恨你？还有，我应该感谢你这些天对我的帮助。至于你的苦衷，我并不想了解。可是我想让你知道。这几年我也不好过，我也过得很煎熬。会煎熬到想死吗？不会来了吧？要不您先回去吧，我们差不多要关门了。不好意思啊，我这就走。小姐，你还没回去呢？他还没来呢。那你一个人注意安全。我女朋友给我打电话了，我该走了。你真的那么恨我吗，董小姐？我们现在只是单纯的合作关系，没有什么恨不恨的。我之前发生的一切你都忘了吗？对不起，我不知道你在说什么。我不相信，你明明都还记得，你的心里一定是还有我的，对不对？董小姐，您可能太高估自己了。我知道你恨我，但是，但是现在已经不一样了。三年前我在机场挽留过你，求过你，我给过你承诺，我答应过要给你幸福，可是你呢，还是选择了离开。我真的是有苦衷的。我不想听了，过去的事情让它过去了。董小姐，人应该往前看。是我自己自作多情了。原来在我们的感情世界里，我本来就是个可有可无的人
咖啡。你还有什么事吗？我的年假快到了，劳烦主编批一下。你请年假要去哪儿？威尼斯。威尼斯？嗯。你开什么玩笑？现在公司这么忙，你哪儿都去不了。这是这段时间的工资，你点一下吧。老板，如果是因为昨天那位客人，我给你保证不会再发生了。不是因为昨天的事情，店里的生意不太景气。陈飞啊，我这样也是逼不得已。振作起来！喂，小飞，失业？好吧，好吧，马上来啊！我要把所有的不开心都释放出来。那你接下来打算怎么办呀？能怎么办？想办法找工作呗。要我说呀，这件事情也不能全怪赵中人。你在会所那种地方上班，本来就不靠谱嘛。怎么胳膊肘往外拐啊？我不是胳膊肘往外拐，我也担心你啊。没什么好担心的，我有护花使者，能有什么事啊？护花使者，就一个朋友，是朋友还是那个室友？同住一个屋檐下，互帮互助的，怎么了？你该不会喜欢上他了吧？喜欢他？怎么可能？不可能喜欢他的。我的接纳人是成功人士。总有一天，他会驾着劳斯莱斯把我娶回去。你就臭美吧！我跟你讲，真正喜欢上一个人的时候，你才不会管他是盖世英雄还是妖魔鬼怪。你看人家黄蓉，最后还不是选择了郭靖？小说里面都是美好的想象，现实生活是很残酷的，大姐。那个赵中人没联系你啊？别给我提他，心烦。哎，别说新办事了，说说你那位吧。他有什么好聊的？怎么了？不想提，烦。发生什么事了？我感觉自己越陷越深了。我以前只是单纯的觉得他长得还可以。偶尔像知心一样，犯下花痴。现在我已经开始为他吃醋了，怎么办啊？又是因为那第三者？什么第三者？人家是名正言顺的前女友，我们俩只是契约关系。说白了，我才是那个第三者。到现在
，一个电话都没有。说好的相信你，可我相不相信？你应该都不在乎吧？你在干嘛？在找叶荣轩的号码。你找他号码干嘛？你怕你？我想帮你。看你这样闷闷不乐的样子，喜欢他根本就直接说出来啊！大不了就被拒绝嘛，又不会死。刚打我电话怎么挂了？呃，刚刚不小心按到了。你还没回家吧？嗯、哦。那行了，赶紧回家吧。其实昨天晚上，喂，喂，挂了。连一句对不起都没有。你呀、啊，不要难过了，说不定他正在忙别的事啊。你不用安慰我了，你知道吗？就算叶荣轩不跟我道歉，我也不会生气的，因为我不可以生气。暗恋这种东西呢，最可怕的就是自己给自己捏造希望，所以我宁肯一直缩在角落里，什么都不说。你呀、啊，活该单身。是啊，我活该啊。如果爱情得不到回应，是很痛苦的。哎，但是暗恋呢，是一种很安全的痛苦，只可能伤害到我自己，不会影响到别人。嗯，所以啊，只要我不说，就不会有新的问题出现，不是吗？我看你啊，口是心非，爱逞强。你要真正大包，干嘛自己在这喝闷酒？我哪有喝闷酒？我只是口渴了。醉吧，醉吧，醉了好，让那些臭男人都见鬼去吧！见鬼去吧！见鬼去吧！别闹了，别闹了！不是我，我我我影响秩序了吧？阿姨，我只是捍卫正义，你知道吗？你这样，我仗义直言，影响特别不好。你看我们小区，你看一看，这住户吓成啥样了都？什么吓成这样了？我让他们提高警惕，都要让他们知道这儿住着一个什么样的人，对不对？是什么叫吓人？阿姨，别喊了。阿姨，你还是走吧。哎，阿姨，把手松开。你你你胆真大，我你都敢拽啊！我多大年纪的人了？你准备拽了以后，我嘣栽下去，你回家带个妈去啊！你真有阿姨，你要是真这么闹的话，我报警了。你报，我不怕。喂，你敢吃吗？你消消火，阿姨。阿姨，阿姨您找我呀、啊？出大事了，跟我走。主编到底发生什么事了？这个就要问你妈了。我妈？我妈怎么了？怎么了？她去找董思言了。啊？怎么会啊？我妈怎么会有董思言的地址啊？你妈神通广大，谁知道呢？你什么意思啊？我的意思是我错了，我就不该招惹你们。是，我妈为什么那么做？主编心里难道不清楚吗？如果不是你去前女友家过夜，被人拍下这样的照片的话，会发生这样的事情吗？哎，请你搞清楚逻辑的重点好不好？摆正自己的位置。也请你搞清楚，这段关系从来就不是我先要开始的。如果你觉得这段关系束缚了你，那你可以随时终止。
？你以为我想跟你在一起啊？不想在一起就分手啊？不是分手，是解约。真受够了！我也受够你了。阿姨，我看您是长辈才不跟您计较的，一会儿人来了会跟您解释的。你不跟我计较啊？你这人真会说话。人要脸，树要皮，年纪轻轻的，长得也挺好的，人模狗样的。你说外边人不是多着呢？啊，男人又没有死光了，你为什么要非得抢人家的人啊？真有意思，阿姨。您讲话能不能不要这么难听？我劝您真的别在这儿闹了。您不嫌丢人，我都替您丢人。人家要真喜欢你女儿，抢也抢不走。不是你怎么说话呢？嘿嘿嘿，你什么东西啊你？你啊，干什么？你干嘛呀？啊？什么叫我？哎哎，你知道他干了什么吗？他欺负你都欺负到你头上了。不是，我问你，你你怎么？小叶呢？小叶怎么没来啊？不是妈，你误会了，事情不是这样的。等会儿再说。董小姐，对不起啊，我看是误会了。我回头我再跟你好好解释解释。干嘛你、啊？你跟他说什么对不起啊？妈，他对不起你。他没有对不起我，都是误会。四爷，真的不好意思啊，回头我再来找你。不是，走了吗？什么呀？干什么呀？干什么要走啊？他干了什么呀？他，妈，走不走？走了，不是什么意思啊？哎，干，不是你干嘛呢？到底是、啊？不是、啊，不是弄了弄半天，这什么意思啊？是是假的？当然是假的啦。不是，那那那，你说这上边，你说是不是像模像样的？啊，妈，他不写的像模像样的，这书还能卖得出去吗？叶文轩的圈子呢，就是这样的一个圈子，保不齐明天还有更多不切实际的新闻呢，怎么不能信呢？很多新闻就连当事人自己都不知道的。不是钟然，你别骗妈啊！如果要是真的，小叶要做了对不起你的事情，妈妈，我我我得找他算账去。妈，我没骗你，这些新闻真的都是假的。你看这个娱乐圈，不就是这样子吗？今天报道哪个明星离婚了，明天又把哪个明星出轨给爆出来了，没有一个是真的，都是些小道消息，咱不能信啊！是的，其实你说妈也不是闲着没事儿，你说成天就看什么娱乐杂志呢？就那个徐老太太跟你说，你看她别看她个子矮，她心眼多着呢，就她，她来告诉我的，怎么会这样？妈。都是假的，这回你放心了吧？是假的，那我肯定放心。只要你跟小叶能好好的，那肯定放心。啊，嗯，你放心吧。刚刚我们俩还一起吃饭呢。不是，那那那那个女孩子怎么办？我我把人家给……没事啊，一会儿去跟人家道个歉，放心吧。啊，那你好好跟人道歉啊。你说我。我得上班去了。我告诉你啊，我从洗衣店出来的时候，老板根本就不知道。他要是知道，我肯定要骂死我了。还有那徐阿姨，那徐老太太，我饶不了她，我得找她算账去。行了啊，这叫什么事？快走吧，快去上班去吧。那你跟那女孩说一声啊，我特不好意思把人家给骂的。我走了哈。嗯。对不起，让你受委屈了。你没事吧？我没事。你不要在意那些话。那你呢？你在意吗？我只是不希望身边的人说出那样不堪的话。我为这件事情向你道歉。如果那些不堪的话都是真的呢？你什么意思
。如果我，我真的就是你跟周然之间的第三者，我真的就是那个恬不知耻的插足者，我能把你的心夺回来吗？董小姐，你还是好好休息一下吧。我们重新开始好不好？我们重新开始好不好？董小姐，董小姐，我已经有女朋友了，你要好好休息吧。董事长，好。喂，你在哪儿？我在你身后。我们走，干嘛？灭火？不去，爱找谁去找谁去。你怎么回事啊？董事长等我们呢。这出戏我唱不下去了，你爱找谁唱找谁唱去。什么意思啊？我不想让今天这样的事情再发生了。今天受伤害的是董小姐，明天可能就是我妈，最后还可能是董事长。我受够了，我受够了每天没完没了的撒谎。我受够了每天活在别人的眼光里和议论中，我受够了这种荒诞不经的感情关系。更重要的是，我受够了你。哎，好了，刚才突然对你发火，是我的错，我向你道歉。这次我去找董小姐，引发这一系列的事情都是我的错，我也向你道歉，行了吧？走吧，不去。见好就收啊，不要得寸进尺。你这什么态度啊？你走不走？我不走，我今天就站在这儿，我哪儿也不去。说，你要怎么解释？哎呦，不过就是些小报媒体的花边新闻罢了，无非为了博人眼球啊。无风不起浪，这应该不是无中生有吧？董事长，这次是我疏忽了，不过我已经找人处理了，我会通知公关部尽快平息谣言，肃清影响。周助理，关于这件事，你有什么看法？我倒觉得，这未必是一件坏事。哼，没想到你这么大方，自己的男朋友和别的女孩子闹绯闻，你还可以那么贴心。我只是从公司的角度来讲，伊娃最近就要举办发布会了，我不想这个时候，因为这件事情牵扯我们过多的精力。更何况，主编也是刚刚上任，这样的事情。也会扩大他在业界的影响力。如果这样的绯闻没有坐实的话，不是对我们公司有利无害吗？可是你要学会自己的东西要自己看好，不要让别人有机可乘。我知道了，董事长
，要肃清外界的影响不难，可是要清理自己内心世界，就没有那么容易了。还喜欢他吗？董事长，那些事情就不要再提了。你还没有回答我的问题。我不喜欢。我今天让周助理过来。就是要让你当着周助理的面，说出你的选择。说吧，董事长。我承诺，这个项目结束之后，我就会解除跟董思言的合约，再也不跟他联系。我希望你不要忘记自己的承诺，周助理。嗯，你们俩交往了多久了？哦，两个月零两天。那你觉得你对荣勋了解够吗？比以前更了解了。我本来一直以为两个人的相处要越久越好，这样才能够深入的了解对方。可是时代变了。从前一封信一来一往就要半个月，可是现在手机通讯那么的方便，简单来说就是把时间压缩了，所以才会有什么八分钟的恋爱。哎，既然你们已经交往两个月零两天，就可以说你们已经非常的了解对方，相识的时间已经非常长了，对吧？董事长，你到底想问什么啊？既然你们已经深入的了解对方，我认为我们双方家长应该见一次面，也好，把你们的婚事也提上日程。什么？你们不会像一直这么拖着吧？我我反对。呃，现在公司才刚刚走入正轨，这样会分心的。嗯，吃一顿饭不会让你分多大的心。那我现在没准备好啊。那从现在开始。就做好你的心理准备。啊，董事长，我也觉得现在不是最好的时机啊。我明白，你还年轻，也许还不想结婚。不过，让我们双方家长见个面，互相了解一下，对你们来说也是一件好事啊。嗯、啊，董事长，道理是这样的道理啊。可是，可是我们双方父母是绝对不能见面的。为什么？因为，因为我们因为他妈妈的身体不太好，是什么问题呀、啊？跟我说说，我可以我可以介绍好的医生、好的医院给他。呃，呃，不光是身体的问题啊，那什么问题呢？啊。可能是我爸爸当时走的太突然了，对妈妈打击很大吧。这件事怎么从来没听你们提起过？因为董事长，我一直不好意思跟您讲，是羞于启齿。那毕竟是我妈妈，我不想让其他人用一样的眼光去看她。如果董事长不同意我跟主编在一起的话，我愿意退出这段感情。我不同意。如果让外界知道我们叶家是因为你的身世，还有你妈妈的身体情况而放弃你的话，他们会怎么看我们的集团？难道我们的爱情遇到这一点小小的挫折就放弃吗？那我一辈子都不会原谅我自己。我们如此相爱。难道要亲手结束这段感情，彼此抱憾终生吗？不管怎么样，我绝对不会跟你分开的。没想到你们交往才两个月零两天，感情就这么深厚。这么看来，双方家长见面是必须的。董事长，我明白，我明白你是怕你妈妈会出丑
，让你脸上无光。可是你放心，我是不会为难他的。再说你妈妈的病情，也不是一时之间可以治好的。毕竟她是你的妈妈，我们见面，这是一定要的。董事长，可他妈妈就这么说好了。这个周末，我们来一次双方家长正式的见面会。怎么了？董事长现在要见我们妈，我不想让我妈卷进来，你明不明白？其实你也可以把我们的关系当真的，我不介意的。你怎么这么不要脸啊？难道我们的爱情遇到这点挫折就放弃吗？你脑袋没毛病吧？你说假话真是张嘴就来啊你！你也记得挺清楚啊，两个月零两天。我天天在地狱里生活，当然记得清楚。有那么痛苦吗？假一真实，真一假，你也可以把我们的关系当真的啊！对不起，当真不了。哎哎，我给你加薪怎么样？你是不是认为所有的东西都可以用钱买到啊？是不是认为我对你的容忍都是因为我拿了你的钱啊？我真不是这个意思，我们现在已经没有别的办法了。你不了解董事长，他这个人想要做的事情是没有人可以忤逆的。钱我会还给你的，咱们解约吧。为什么？这样不好吧？不好，叶荣轩，咱们已经玩大了，你知不知道？是，我是拿了你的钱，但是我就是不想让我妈也卷进这场子虚乌有的爱情里边。今天发生的一切还不够警醒我们的吗？董小姐那边我去道歉，这件事情我玩不下去了。这这怎么会是在玩呢？这难道不是玩吗？我们之间一切都是假的，我们只是临时恋爱关系，不是吗？顾胜阳，你怎么在这儿？我在这儿等你。等多久了？没多久。我是为白天的事情来的。我想向你道歉，是我一时没有把握好我们两个之间的关系。对不起。上去说吧。嗯、怎么了？有什么不开心的事吗？没有啊，就是忽然心情不好。那你心情不好的原因呢？告诉我一下。真奇怪，我说不清楚自己心情不好的原因。那就只有一个方法，就是不去想这些烦心事。谢谢。你好像忘记加糖了。我家没有糖，我喜欢咖啡本来的味道。本来的味道。苦味。我记得你以前好像没有这个习惯。人的习惯总是会变的嘛。我一直以为你不会变的。所以我们都很不了解对方。我还是习惯喝加了糖的咖啡。实在是不好意思，因为我的出现，让你的处境变得这么尴尬。
，没关系，你也不是有意的。那周助理会不开心吗？这城市真美啊！就是有的时候，觉得美的不够真实。就像你做了一场梦。无论梦里多么色彩缤纷，但你还是要醒来。不过，即便这样，也是美好的。你有听过昙花的故事吗？昙花又叫维陀花，传说它曾是花神，每天都盛开，四季都很灿烂。后来，他爱上了一个人间的小伙，玉皇大帝知道了，特别生气。决定要拆散这对鸳鸯，就把它贬为一生只能开一瞬间的小花，还让那个小伙子去灵鹫山出家，赐名维陀，让他忘却前尘，忘记花神。但是花神呢，却怎么都忘不掉那个小伙子。花神知道，每年暮春时分，维陀尊者就会到山上去采露水，为佛祖监察。昙花决定，他就要在那个时候盛开。这样就可以见到维陀尊者一面，但遗憾的是，春去秋来，花谢花开，维陀尊者却怎么都不记得他了。昙花一定很难过，对不对？嗯，他当然难过了。他想向维陀尊者表达自己的爱，但是维陀却感觉不到。维陀，就是他一个不太真实的梦吧。我觉得，有的时候应该看开一些。韦陀只能出现在昙花的梦里，昙花也许会出现在别人的梦里。也许昙花一回头，看到另外一个人在等他。昙花心里已经有韦陀了，又怎么会回头呢？所以啊，昙花一现，只为维陀。他们的相遇，注定就是一场悲剧。爱情之所以为爱情，就是因为它偏执。周助理。不会相信这些子虚乌有的谣言的。今天的事情，他让我给你道歉。不用，我知道这件事不怪周助理。他也不知道他妈妈会来找我，也不知道他妈妈会这样口不择言。不管怎样，还是要跟你说声抱歉。你戒指挺好看的。谢谢。我记得。你以前不喜欢戴戒指的，现在也觉得没什么不好的，时时刻刻提醒自己，心有所属。也可以提醒别人，你心有所属了。对啊，挺好的。看来周助理对你的改变真的很大。听你这么一说，好像还真是啊。以前那些我不喜欢做的事情，现在我依旧觉得很无聊、很低级。但还是会忍不住去做，说不上来什么感觉，但就是很快乐。看来周助理真是个好女孩。嗯，她的确是个好女孩，所以我更应该好好珍惜她。我知道我的出现让你觉得很尴尬。这次活动结束之后，我不会再跟你有任何来往。那更好。这样对你我都好。这个故事我听说过另外一个版本，在千万年前，昙花只是一朵不起眼的小花，它经常被其他的花笑话。有一天，一阵大风吹过，差点把他小小的枝干吹断
。就在这个时候，维托尊者经过，保护住了他。维托尊者走后，昙花却爱上了他。身边的人都告诉他，尊者是没有七情六欲的，让他放弃这个念头。可是昙花却选择了等待。最后，他修炼成花精。就在这个时候，他有了一次机会。天庭召开大会，他可以见到维陀尊者。可是，在大会上，维陀尊者却没有正眼看过他，所以昙花死心了。他说，他要绽放出最美丽的一次给他看。就在这个时候，他耗尽了他千年的修炼，绽放出他最美丽的一次。这个时候，尊者掉下了一滴眼泪，所以昙花又叫维陀花。你的这版故事呢，虽然有一些悲情，但是也有一丝的温暖。你跟我说过，不要像大鼻子情圣一样，因为害怕懦弱，放弃自己的爱情。当爱一个人的时候，要勇敢的去爱，不要犹豫。我才不会像大鼻子情圣一样懦弱。喜欢一个人的时候，千万不要犹豫，绝对不退让。这就对了，这才是我认识的周助理吗？顾云飞，能认识你这样的朋友真好。有你这样的朋友，我也挺好的。<笑>我差不多该回去了。你这次来还有别的事吗？没什么事了。没事就好。我觉得我们以后还是少见面为好。就像你说的，项目结束，关系结束好漂亮啊！一颗琥珀的形成需要几千年甚至上万年。人们总以为时间是这世上最留不住的东西，可是当我看到琥珀之后，我才发现，它就是固化的时间。它可以留住时间，让一瞬成为永恒。嗯、我们就叫它时光吧。我把这串时光送给你。时光，多美好的意义啊！真希望它能一直留住我们之间最美好的时刻。那就让这一刻化为。回来啊，加班。你吃饭了没有啊？吃过了。啊啊！你过来。什么事啊？过来陪妈说好话。来，赶紧的。哎，不是你上次你说那个，你说那个小玉、啊，嗯，跟那个懂什么来着？
，私言。董思远，董，嗯，你说是新闻炒作啊？啊。你说我，我特不踏实。你看那电视上说的，说这个明星吵着吵着就成真的了。不会的，妈，我跟你说，他们俩就算是吵糊了都不会在一起的，真的。不是你说你怎么那么傻呀你？你缺心眼儿你？不是我，你干嘛总是天天说我傻呢？我哪儿傻了？你不傻那么笃定干嘛？那我傻随谁啊？我是你生的，还不是随你？我有你那么傻呀？我跟你说，你自己你得，你得长点心眼儿。哎呀、啊，你别吃这个，我没洗呢，一会儿我给你洗去。我问你。跟小叶结婚的事情你提了吗？妈，这事儿你能不能别管了？你要不是我女儿，我懒得管。那你就省省心啊！我问你呢，你跟他提没提啊？提没提啊？我怎么提？我们到现在，我我们俩才认识两个月。哎呦我的天哪，两个月啊！你再拖，孩子，你再拖，再拖就拖成跟郭瑞一样。你一拖呢？被人家一脚踹掉，你忘掉了？行了吗？我心里有数啊，别管了。到家了吗？到家了，而且还接受了一顿批评教育。批评教育？如何稳准狠的将一个男人收入囊中？那有结论吗？有啊，结论就是下辈子我当个男人，然后娶我这样的女人。你这也太可爱了吧！恐怕我现在是可怜的没人爱了。怎么会呢？你要相信，你是这个世界上最优秀的人。谢谢你啊，顾摄影。朋友之间就不要说谢谢了。今天辛苦了，早点休息，晚安。主编什么时候能像顾摄影这样彬彬有礼？算了，怎么又想起那个自大狂了？什么事儿？说吧。先把门关上。我看没这个必要了吧？咱们俩之间的谈话也涉及不到公司的机密。就这样吧，打开天窗说亮话。周助理还生气呢，要你管。我是你上司，关心下属，这样更利于提高工作效率。毛哭耗子家资本。昨天晚上的事情，考虑怎么样了？狐狸尾巴露出来了吧？我太了解董事长了，他如果说了要见你妈，那是早晚的事情。但是我可以承诺，我们俩可以共同承担后果。不行，我跟你说过很多遍了，其他的事情咱们俩都可以商量。但是这件事情，绝对不行。你好好想想，这件事情对于我们来说，说不定是双赢啊，说不定双方父母在见面之后，然后互相讨厌，我们的关系就名正言顺的结束了。主编啊，主编，以前呢，我只是单纯的觉得你是渣男，但是我没有想到，你竟然还这么的不要脸、啊。你说吧，你想要什么条件？现在看来，不要脸都是抬举你了。你这人怎么油盐不进呢、啊？这就是我呀，我就这样。我看你是想解约了，把钱还我。没有，没有，你还那么理直气壮。临时恋爱合约里已经说过了，是我个人配合你，没有写明我妈妈也要配合你啊。如果你想解约，我当然愿意了，因为这是你单方面解约，我没有赔偿义务的。你，我什么我？主编如果没有别的事的话。那我出去工作了，主编再见。喂，小叶，是你哪位？<笑>我哪位呀、啊？我是周然的妈妈呀。啊。是阿姨啊
，你在干嘛呢？啊，实在不好意思啊，刚刚女员工太不听话了，所以我刚教育了她一下，没想到您给我来电话了。哎呦，别生气，啊，管理一个公司确实很不容易的事情。我跟你说，奖赏分明就行，你自己绝对不能生气啊。对对对，阿姨说的对，所以我刚才已经狠狠教育她了。对了，阿姨。您找我有什么事吗？呃，其实也没什么大事，呃，就是想找你聊聊天。你有时间吗？什么时候啊？阿姨什么时候都有空，我现在是看你的时间。要不这样吧，今天晚上我有空，正好我也想吃您做的菜了。真的？不，小叶，这是你说的啊。今天晚上，哎，我现在就去买菜了啊。那那个晚上见。你怎么在这儿？呃，今天忽然很想吃阿姨做的菜。谁让你来的？我。妈。干嘛？小叶是我请来的贵客。你看，小叶给我买的好不好看？这件衣服啊。小叶，阿姨真的好喜欢这件衣服。啊。阿姨啊，我看到这件衣服的时候，我就觉得特别适合你，所以就买了。啊，那个特别贵吧？啊。哎呀，阿姨您别客气，喜欢就好，没多少钱。哎呀，真的，真是太好了！你干什么呀？你站那儿，你下班回家不洗手吗？赶紧进去洗，快去快去！你你也去，你也去洗，把手洗洗啊,啊！好了好了、啊，我来弄我来弄。阿姨您慢慢弄啊。好好好，好的好的。人生何处不相逢的感觉。你到底想做什么？我能做什么？你早就想好了算计我是吗？你怎么这么想我呀？我在你心里就这么不堪啊？你要买衣服，居然送给我妈，你不是在算计我这是吗？拜托，是你妈要给我打电话的。我妈怎么会有你的电话？那就问她喽。我警告你啊，别跟我耍花招。你们俩干什么呢？赶紧出来吃饭啊！哎，阿姨来了。阿姨，我来帮你。我来，我来，我来，你赶紧坐，你赶紧坐。哇！嗯、干什么呢你？坐坐坐，小叶坐。哎呀，小英，你先尝尝我做的菜啊！你看看阿姨做的菜合不合你胃口啊？特别好，阿姨做的菜看着就有食欲，色香味俱全。马屁精！哎呀，你干什么呢？你怎么说话呢？好就是好嘛。再说你不能跟小叶这么说话，人家是你上司。哎，小叶，来来来，吃鸡腿啊！谢谢阿姨。嗯，妈，你怎么给我夹？好，给你讲，呀，你真是个大小孩儿。不是，你明明知道我也喜欢吃鸡腿啊。不是，你怎么还像个孩子一样呢？这个人，不是晚上吗？我做了半只，那半只鸡不就是一条腿吗？明天，明天我给你做啊。好啦，好啦，好啦，别耍小孩子脾气，来来来，碰一下，碰一下，我们一起碰一下。欢迎小叶、嗯、来碰杯。嘿嘿嘿嘿嘿，嗯，好。嗯，小叶啊，吃菜啊。嗯，你和那个我们家周人处了多长时间了？是不是有两个多月了？嗯，对，两个月零两天，加上今天的话是两个月零三天。哎呀，你说你这孩子啊，不是你怎么记得那么仔细啊？对啊。这说明什么？说明你对这段感情看得特别重，对不对？那当然了，我珍惜我们在一起的每一天。嗯，哎呀，不是你们那个两个人处了也时间不短了啊，两个人又这么好，那有没有把这个婚姻大事提到日程上啊？不是妈，你瞎说什么呢？什么婚姻大事？提什么日程啊
，我把婚姻大事提到日程上来，我怎么叫瞎说呢？那什么意思啊？那按你说的话，就一直拖下去啊？不是，我这么一直耗着，怎么了？我现在也不是不挣钱，是不是？我也没有白吃你的饭啊。你看你，你都吃了我二十多年，你说这孩子不是？我吃了你二十多年的饭，也是你自愿给我做的，是不是？还有，现在是我结婚，不是你结婚，你怎么比我还着急啊？不是，我妈是不是想结婚呢？我妈想结婚，我支持啊！你结婚的时候，我给你当伴娘。你有点没大没小啊！你说话啊！阿姨别生气，吃完的不懂事，你别跟我解释。跟你有什么关系啊？赶紧吃，吃完回家。你干什么这么说话啊？你你你要那个的话，你你你走，这家是我的，对不对？你走，我我凭什么走啊？这是我家。哎，谢阿姨，我我听听你的，你是怎么想的？阿姨啊，我,我在跟他谈正经事情，是大事情，我希望你不要捣乱，要再捣乱，我请你出去。你给我好好说啊。不理他，说。阿姨啊，我跟周然的事情吧，其实我妈昨天想要见见来着，但是我觉得有些唐突，所以就没好意思跟你提。你看你这个孩子做事情真的是，不仅懂事，你还周到。妈，我看没这个必要了吧？我觉得有这个功夫，你在家打两圈麻将挺好的。你不开口行吗？哎，小叶，你说，你说。嗯，阿姨啊，其实我有个事儿，能不能跟你说、啊？说，你说，你跟阿姨说。我跟周然算是自由恋爱，可是我妈这人吧，挺不讨人喜欢的，喜欢看家事。不过您放心，我绝对不会让周然受气的，毕竟我们两个人的恋爱是我们自己的事嘛。你妈怎么看？我我我我觉得不重要，其实最重要的就是你。你对我们家周然好，阿姨就放心。呃，这个肯定。那你说，你希望阿姨做什么？你希望阿姨怎么做？我跟我妈说，阿姨手里掌管着三家公司。三家公司啊？这这其其其实也不是瞎说的。您看啊，阿姨您之前是做足疗鞋的，所以我跟我妈说，阿姨手里有一家医疗器械公司。啊，这这这这有可能的。您看这第二家，阿姨不是喜欢炒股吗？所以我就说，阿姨手里还有一家投资咨询管理公司。可以啊，这这也对的、嗯。这第三家可能有些唐突了。我说，周然的爸爸是大学教授，您手里还有一家教育投资公司。啊。哼。不，我觉着啊。嗯，也是有根据的啊。不是，妈，能不能不要说你胖你就喘啊？咱们家跟教育有什么关系啊？我们一般管老师叫什么？叫什么？园丁，对不对？你爸爸你自己想想，我跟你说，周然爸爸活着的时候啊，那个专门送送花呀，给人，他也喜欢修剪修剪草坪啊。嗯。那那那不就是园丁吗？那叫什么？是不叫园丁啊？你说，这个关系不就连上了吗？完全能够连得上的呀！妈，你能不能正常点啊？我怎么就不……我觉得阿姨说的对。你说是不是？你住嘴！你干什么呀你？这我什么我干什么？我不允许你去啊！不是我为什么不能去啊？我不明白啊！但是妈，现在是我结婚还是你结婚啊？你你结不结婚我都得去啊，凭什么？凭我是你妈呀！不是，那行，凭你是我妈，那你帮我结婚去吧。是你就不讲道理了。什么叫帮你结婚啊？我现在是帮你去见他妈妈。妈，你听我说，什么扯远？哎呀，根本就是完全是一回事嘛。你这不讲道理，哎、这是绑架，哎、这是,、哎、这是道德绑架吗？你。妈妈说的对，要听妈妈的话。小叶，你说的对，听妈妈的话，听见了没有？来，啊、小叶来。啊还生气呢
，生气有什么用啊？我们两个人的关系，就像是一场虚无缥缈的梦。我们两个在这个梦里就好了。现在他们都卷进来了。可是从我们关系开始的时候，他们就已经在这场梦里了。但是这场梦总有一天会醒过来的。醒来之后，让他们怎么面对？你也别那么悲观，总会有好事情发生的。但愿吧。哎，你为什么不喜欢花啊？因为我爸。其实我爸是一个很优秀的设计师。后来。他想要我跟我妈过更好的生活，就辞去了做服装的工作，改成每天晚上在家给客人做衣服，白天有兼职，找了一份给人送花的工作。有一天外面下大雨，他出了车祸，就再也没有回来。所以，你是因为你爸才讨厌花的？但也是因为我爸，才喜欢上时尚。我以前家里很穷，我妈到过年都会给我买一套新衣服。在学校里，小朋友们都嘲笑我。有一天，我实在忍不住了，跑回家里抱着爸爸哭。我爸爸就用客人剩下的布料，给我做了各种各样的蓬蓬裙。我穿着那些蓬蓬裙去上学。发现同学对我的眼光，就从嘲笑变成了羡慕。就在那一刻，我觉得我的爸爸就像是一个魔法师，可以化腐朽为神奇。我想，我就是因为那些蓬蓬裙，才对时尚有了一个很大的憧憬。你爸爸看到你现在的样子，一定会感到骄傲的。嗯，我希望。我是一个能够让她骄傲的女儿，肯定的。渣男，明明知道我不喜欢你，还故意送花给我。小的时候，也失去了自己的爸爸。我知道那种在小小年纪里就失去父亲的惶恐和不安。我知道那种经年累月的失落和无助。可是我们毕竟都长大了，我们终究要走过内心的那片泥沼。我想，现在你爸爸应该会为你骄傲的，因为你始终在做着自己喜欢的事情，追逐着。自己矢志不渝的理想。你说你的爸爸有一双魔术师的手，这双手可以化腐朽为神奇，用一块一块的碎布料为你做出人人艳羡的蓬蓬裙。从那个时候起，你想要把美好的一切带给这个世界，你知道吗？你真的有一个伟大的爸爸。他带给世界的都是美好的东西，不管是你的裙子，还是他为别人送的花。所以，你不应该因为爸爸的去世而讨厌花。你应该想到的是，直至你爸爸生命的最后一刻，留给世界的都是美好。
别多想啊，不要因为脑子进水就阻碍天下雨。你脑子才进水了。